హలో అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ ఏంటి నేను మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పినా అనుకుంటున్నారా అంటే డెఫినెట్గా చెప్పాలి సో ఎవరు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నారు అంటే దానికి కారణం మీరే అనమాట ఇండస్ట్రీలో డెఫినెట్గా మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్లో థ్యాంక్ యూ చెప్పే పర్సన్స్ చాలామంది ఉంటారు అంటే ఒక్కొక్క ఫేజ్లో ఒక్కొక్కళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అనమాట సమ్టైమ్స్ మనం ఆ థ్యాంక్ యూ చెప్పడం మర్చిపోతుంటాం కూడా కానీ ఇంతకీ థ్యాంక్ యూ అన్న టైటిల్తోనే ఒక సినిమా వస్తుంది ఇంతకీ మర్చిపోయిన వాళ్ళకి చెప్తున్న థ్యాంక్ యూనా ఇది లేకపోతే జీవితంలో వెనకాల నుండి నడిపించిన వాళ్ళకి చెప్తున్న థ్యాంక్ యూనా ఏంటి అనేది మనకు తెలీదు సో ఆ ఫిలిం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చూడడం జరుగుతుంది మరి ఈ ఫిలింలో మరి ముగ్గురు ముగ్గురు ఉన్నారండి ఎవరికి థ్యాంక్ యూ చెప్పారు నాకు తెలియదు కానీ సో ఫస్ట్ అయితే నేను అక్కినేని ఫ్యామిలీకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఇంత డీసెంట్ అండ్ డిగ్నిఫైడ్ అండ్ కూలెస్ట్ పర్సన్ ఇచ్చేసినందుకు తనే నాగ చైతన్య సో వారితో పాటు అండ్ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ ముగ్గురు కనిపిస్తున్నారు యూనో చాలా బిజీయెస్ట్ యాక్టర్ అని చెప్పాలి రాశికన్న నా వేడీస్ ప్రమోషన్స్ లోనే తను బిజీగా ఉంది హాయ్ హాయ్ ఫస్ట్ లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఫిలిం కి ఇక ఫస్ట్ మనం విక్రమ్ కే కుమార్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ దానికంటే ముందు ప్రియాతో స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రియా సో అసలు ప్రియా అని ప్రతి సినిమాలో హీరోయిన్ కి ఎందుకు ఉంటుంది పేరు అది విక్రమ్ గారిని అడగాలి బట్ దాని వెనక ఒక ఇమోషన్ అయితే కాల్ చేసి అడగండి ఐ సీరియస్ లీ సెయింగ్ దిస్ యా నిజంగా ఇప్పుడు మీరు కాల్ చేసి విక్రమ్ గారిని అడగాల్సిందే ఫోన్ ఐ విల్ కాల్ హిమ్ బికాజ్ అన్ని సినిమాల్లో హా హీరోయిన్ పేరు క్యారెక్టర్ పేరు ప్రియానే ఉంటుంది ఐ థింక్ హి ఇస్ యు నో ఐ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ హి ఇస్ ఫ్రీ బట్ ఓకే కాల్ చేద్దాం సరే ఓకే సో విక్రమ్ గారి కాల్ చేస్తాను ఆ ఈ షాక్ అయిపోతా రాశి నాకు సరే ఫోన్ చేస్తే ఏంటి ఎందుకంటే ఈ డౌట్ తో నేను ఎన్నాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు నాకు స్టోరీ చెప్పాడు చాలా ఇమోషనల్ స్టోరీ తన ఫ్రెండ్ గురించి బట్ అది నేను చెప్పకూడదు ఓన్లీ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఇఫ్ విక్రమ్ సేజ్ ఇట్ సో తనే చెప్పాలి బట్ కానీ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ప్రతి సినిమాకి హీరోయిన్ రోల్ పేరు ప్రియానే పెట్టడం అనేది మాత్రం ఇది అంటే యా ఈ లైఫ్ లో అందరికి ఏదో సెంటిమెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరికో అయినా పొద్దున్న నైన్ థర్టీ టూ కి బయటకి వెళ్తే అది మంచి జరుగుతాయి లేకపోతే బ్లాక్ వేసుకుంటే వైట్ వేసుకుంటే పొద్దున్న పూజ చేయాలి లాడ్ ఆఫ్ సెంటిమెంట్స్ అది విక్రమ్ కి ఇది ఒక సెంటిమెంట్ అండ్ మీకేమన్నా ఉన్నాయా సెంటిమెంట్స్ సో ఈ వాచ్ పెట్టుకుంటే ఐ బిలీవ్ ఇన్ ద పీపుల్ ఎవరితో అయితే పనిచేస్తాను వాళ్ళ మీద నమ్మకం పెద్ద ఐ ఫీల్ ఆ ఎనర్జీ ఆ రిలేషన్షిప్స్ మనకు సక్సెస్ ఇస్తుంది రైట్ మామూలుగా ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ లైక్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒకటి రెండు మూడు సినిమాలు చేసేస్తూ ఉంటారు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్తో బట్ ఇన్ ఇయర్స్ ఈ జర్నీలో మిమ్మల్ని లాంచ్ చేసిన ప్రొడక్షన్ చాలా రోజులు పట్టింది మళ్ళీ కాంబినేషన్ రావడం సో దానికి రీజన్ ఏంటంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనం ఏది ప్లాన్ చేయలేము నేను అది బాగా నమ్ముతాను బికాస్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఒక స్టోరీ ఒక డైరెక్టర్కి ఒక స్టోరీ నచ్చాలి ఆ స్టోరీ యాక్టర్కి నచ్చాలి ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఆ స్టోరీ మీద డబ్బు పెట్టాలి ఆ స్టోరీని నమ్మాలి సో ఇవన్నీ జరగాలంటే ఇది చాలా ఆర్గానిక్గా జరిగే ప్రాసెస్ అండ్ దిల్ రాజ్ గారు నేను విక్రమ్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద ట్రావెల్ చేసాం ఇప్పటి వరకు బట్ ఎవరు ఒకే అలైన్మెంట్ లోకి రాలేదు బట్ ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఈ థ్యాంక్ యూ అనే సినిమా ముగ్గురు కలిసి ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు అందరూ వెంటనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు అండ్ అదే ఎనర్జీతో ఓకే చెప్పాం సో అలా ఆర్గానిక్ గా జరిగింది కొన్ని కొన్ని టైటిల్స్ విన్నప్పుడు భలే అనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా సో థ్యాంక్ యూ అనేది రెగ్యులర్ గా మనం వాడుతూనే ఉంటాం నిమిషాలు కొన్ని నాలుగు సార్లు వాడుతూ ఉంటాను నేనైతే సో ఈ వాడేదాన్ని టైటిల్ గా పెట్టాలి అని లేకపోతే టైటిల్ సౌండ్ మీరు విన్నప్పుడు ఆ టైటిల్ గురించి విన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది చాలా యాప్ట్ గా అనిపించిందండి అవునా స్టోరీ మీకు తెలుసు కాబట్టి అవునా బికాజ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ గ్రాటిట్యూడ్ ఓకే అండ్ థాంక్ యూ ఇస్ అబౌట్ థాంక్ యూ ఈవెన్ యు సేట్ సేట్ టు సమ్వన్ యు సేట్ అవుట్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అందుకే ఐ థింక్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టైటిల్ దట్ ఆ ఫిల్మ్ కుడ్ హవ్ టేకన్ సో ఇట్స్ అబౌట్ అబీస్ జర్నీ అండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఇన్ అ పర్సన్స్ లైఫ్ అండ్ మీరు టీజర్ చూసారు కదా రైట్ సో యూ విల్ సీ దిస్ అరవెంట్ పర్సన్ అండ్ హిస్ జర్నీ అండ్ హౌ హీ ఎవెన్చువలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దో హీ అండర్స్టాండ్స్ లుకింగ్ బ్యాక్ అండ్ అండ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వెర్ ఎవర్ యూ ఆర్ టుడే దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ సంబడి హూస్ హెల
అనేది <laughs> 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 I think everyone expresses emotions differently. Differently. I don't know. So, if you don't want to cope, then you don't want to cope. By the way. Cope. Cope. I think it comes quickly and it goes quickly. Okay. Do you want to talk about the phone call in the area? No, no, no. It's a little bit subtle. I don't throw things. But yeah, sometimes I say things. Yeah, it's a little bit different. I don't throw things. But yeah, sometimes I scream. జర్నీ గురించి అడిగాం కదా అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ ఎందుకు పట్టింది మళ్ళీ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్ లో చేయడానికి అని అడిగాం కదా అందుకనే రాజుగారు వచ్చారనమాట చెప్పడానికి మేము అక్కడ అడిగాము చైతన్య గారిని అడిగాము సో మీరు జాయిన్ అవడం జరిగింది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ జాయిన్ అయినందుకు సో చాలా విషయాల్లో థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి నేను కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ కి నేను చాలా థ్యాంక్ యూ చెప్పాలేమో బేసిక్ గా ఇవాళ యాంకర్ గా ఇక్కడ ఉన్నానంటే రాజశేఖర అంటే నాగ నాగేశ్వరరావు గారు నాగార్జున గారు అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది రిజల్ట్ రానప్పుడు ఐఎమ్ డిసప్పాయింట్ తర్వాత చేయి తన సెకండ్ సినిమా మళ్ళీ సక్సెస్ సెకండ్ సినిమాతో సక్సెస్ఫుల్ గా ట్రాక్ లోకి ఎక్కాడు ఏమ్ఐ చేశావు సో మళ్ళీ చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ సంథింగ్ ఎక్సైటింగ్ గా ఉండాలి అని అనుకున్నాం చేయి నేను ఎప్పుడు కలిసినా డిస్కస్ చేసినా చాలా స్క్రిప్ట్స్ అనుకున్నాం ఏది కూడా ముందుకు వెళ్ళలేదు అంటే ఇంకా ఏదో కావాలి ఇంకా ఏదో సో ఈ స్టోరీ బేసిక్ గా ఇది త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను విన్న ఐడియా ఐడియా దగ్గర నుంచి డెవలప్ చేస్తూ అప్పుడు విక్రమ్ ని పిలిచి వినిపించాను విక్రమ్ ఎక్సైటెడ్ విక్రమ్ కు చెప్తే విక్రమ్ కూడా ఎక్సైటెడ్ చాలా బాగుంది సార్ అని అలా అనుకున్న తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ మనం చేశారు కదా మీరు ఏంటి నీకు చేయితో అంటే నల్ల వేవ్ లెన్స్ సార్ అని దెన్ అప్పుడు ఇమీడియట్లీ విక్రమ్ చెప్పాను చేయిని కలిసి చెప్పు మన అందరం ఎగ్జైటింగ్ లో ఉన్నాగా చేయి కూడా కనెక్ట్ అవుతే విల్ డూ ఇట్ అని చేయి వినగానే కాల్ చేశాడు చాలా బాగుంది సార్ విక్రమ్ స్టోరీ చెప్పాడు అలా థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఫిలిం అప్పుడు మీరు చూసారు డెఫినెట్ గా అప్పుడే అడుగు పెట్టడం అండ్ ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మీరు చూస్తున్నారు అప్పట్లో చేయికి అండ్ ఇప్పుడు చేయికి ఏమన్నా జర్నీ లో రకరకాలుగా వాళ్ళు చూసుకుంటే అయింది లెజెండరీ ఫ్యామిలీ ఇచ్చేది అది కాదు బట్ వ్యక్తిగతంగా ఇస్ వెరీ కూల్ అండ్ వెరీ వామ్ వెరీ లవబుల్ పర్సన్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టమైన చైతన్య హీరోగా హీరోగా పక్కన పెడతాం ఇట్స్ ప్రొఫెషన్ బట్ వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా ఇష్టం అంటే కొన్ని కనెక్టింగ్ అంటే తను ప్రొడ్యూసర్స్ కి ఇచ్చే వాల్యూ టీమ్ మెంబర్స్ కి ఇచ్చే వాల్యూ అవన్నీ అంటే ఒక నార్మల్ కుర్రాడి లాగే ఉంటాడు అది బాగా ఇష్టం రైట్ అంటే మీరు బాయ్ దగ్గర నుంచి చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మ్యాన్ లాగా అంటే కంప్లీట్ గా ఆయన మారడం జరిగింది అండ్ యాక్టింగ్ లో కూడా మనం చూస్తున్నాము సో దాని యాక్టింగ్ లో ఇస్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్ వైస్ ఇస్ ఎ బ్రిలియంట్ రేపు ఇంకా థాంక్యూ చూసాక మీకు ఇంకా ఒరిజినల్ చైతన్య అంటే మూడు క్యారెక్టరైజేషన్స్ లో తను ఇచ్చిన వేరియేషన్ గాని అది అటు విక్రమ్ తీసుకున్న అది విక్రమ్ అడిగినట్టు చైతన్య అది మోల్డ్ చేసుకోవడం పిసి గారు ఆ విజువల్ బ్యూటీ ఒకటి కాదు సో ఇవన్నీ యాడెడ్ డెఫినెట్ గా థ్యాంక్ యూ సినిమా చూసాక ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతారు ఒకటి ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాం నేను ఏ ఇంటర్వ్యూ లో అయినా చెప్పలేమనుకున్నాను సినిమా చూసిన తర్వాత లేచి ఒక బరువుతో 
బయటికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క ఆడియన్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తారు ఎవరు చేస్తారో నాకు తెలియదు బయటికి వెళ్ళాక ఫోన్ తీసుకొని ఒక ఫోన్ కాల్ చేయాలి ఎవరికో ఒకరికి లైఫ్ లో ఫోన్ చేయాలనిపిస్తుంది సినిమా చూసి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎక్సైట్మెంట్ పెంచుతుంది మామూలుగా రాజు గారు చెప్పరు సినిమా గురించి రిలీజ్ కి ముందు ఇంత బట్ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారంటే సంథింగ్ ఏదో ఉంది లైఫ్ లో అంటే ఇది కనెక్ట్ చేసింది ఆడియన్స్ ని అని చెప్పొచ్చా ఈ ఫిల్మ్ డెఫినెట్లీ అంటే నాకు స్క్రిప్ట్ వినాక కూడా అదే ఫీలింగ్ వచ్చింది ఓకే కొన్ని స్పెషల్ పీపుల్ ఉంటారు మన లైఫ్ లో మనం వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలంటే రెండు మూడు సార్లు ఆలోచిస్తాము చెప్పాలని ఉంటది బట్ సిగ్గో ఏదో ఒక డిస్టెన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ కొంచెం దూరం అవటం వల్ల ఏదో ఎనీ రీజన్ ఉండొచ్చు బట్ ఈ సినిమా చూసాక ఆ స్పెషల్ పీపుల్ కి వెళ్ళి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనే ఫీలింగ్ డెఫినెట్ గా కలుగుతుంది సో విన్నప్పుడు కానీ చేసేటప్పుడు కానీ డూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ లైక్ మీరు ఎవరికైనా థ్యాంక్ యూ అలా చెప్పడం జరిగింది నాకు ప్రతి సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ ఆ కథ నన్ను బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అండ్ ఈ సినిమాలో కూడా ఈ గ్రాటిట్యూడ్ ఈ థ్యాంక్ యూ అనే పదంకు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ మన లైఫ్ లో ఎంతో మంది ఉంటారు మన సక్సెస్ కి కారణమైన వాళ్ళు సో సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు అది డెఫినెట్లీ అది ఆ ప్రాసెస్ నన్ను గ్రౌండ్ చేసింది బాగా అండ్ కొంతమంది ఫోన్ చేయడం జరిగింది అండ్ కీపింగ్ ఇన్ టచ్ రిలేషన్షిప్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది నాకు ఈ సినిమా అనిపించింది Well said. Seriously, relationship is very, very important. And then, mm-hmm. you, Rashi, like, ever keep on doing this during this process? Like, thank you so much. I'm not going to talk about it. So, yeah. I, I think I generally, uh, gratitude is very important in my mm-hmm. life. Lo. So, I keep saying thank you to people around me. But, I cried when I was in the winter. Okay. I cried when I was in the shoot. I cried. <laughs> Because, I was very connected to this character to, and uh, the film in general. I think, as, even as actors, mm. uh, I want to be able to do such films. Okay. Because I know that this film will touch people's hearts. Right. You know, and as an actor, you want to do that. Right. I want you to cry when, when you're looking at me. And I want you to connect with me. Mm. And this film will do that. Okay. So, I'm, I'm actually very, very happy and proud to be a pa- part of Thank You. Right. Yeah. I think, like, Kante, ఈ సినిమా ఏదైతే రిమైనింగ్ కొంచెం మిగిలిపోయిన పీపుల్ ఉన్నారో వ్యూవర్స్ ఉన్నారో ఆడియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకుని రావాలి కనెక్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను ఫై యూ లైక్ విక్రమ్ కే కుమార్ ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం మనం ఆయన గురించి బట్ వెరీ సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు నాకు ఆయన థర్టీన్ బి అంటే చాలా 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 ఇష్టం బ్యూటిఫుల్ అంటే థర్టీన్ బి కి ఇష్క కి చాలా తేడా ఉంటుంది బట్ ఆయన మార్క్ అనేది డెఫినెట్ గా అనిపిస్తుంది ఎవ్రీవేర్ లైక్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం లైక్ వర్కింగ్ విత్ విక్రమ్ సో మీకు ఎలా అనిపించింది డెఫినెట్ గా అదొక న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది విక్రమ్ కి నాకు ఒక మంచి రిలేషన్ ఉంది ఒక మంచి ర్యాప్ ఉంది అండ్ మీరు ఏదైతే విక్రమ్ కుమార్ ప్రతి సినిమాలో ఒక చిన్న మ్యాజికల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఒక సూపర్ నాచురల్ ఎలిమెంట్ అయినా మ్యాజికల్ ఎలిమెంట్ అయినా అది తను రియాలిటీతో బాగా మిక్స్ చేసి ప్రెసెంట్ చేస్తుంది ఈ సినిమాలో కూడా ఉంది ఇప్పుడు వరకు మనం అది రివీల్ చేయలేదు ఏంటనేది బికాస్ థియేటర్ కి యునో సస్పెన్స్ ఉంచాలని ఇంకేం రివీల్ చేయలేదు బట్ ఆ ఎలిమెంట్ ఉంది ఈ సినిమాలో అండ్ అది చాలా సో ఆ సినిమా ఆ థాట్ అనేది చాలా వరకు సినిమాని క్యారీ చేస్తుంది ముందుకే సో ఎక్కువ చెప్పలేని దాని గురించి బట్ ఉంది సర్ప్రైజ్ ఎప్పుడు రివీల్ చేయాలని కోరుకోం మేము కూడా బికాస్ ఆ బిగ్ స్క్రీన్ మీద ఆ సౌండ్ సిస్టమ్ తో వింటూ ఉంటే అదొక మ్యాజికే ఉంటుంది అండ్ ఫిలిం చూసే వాళ్ళ మధ్యలో చూస్తూ ఉంటే అదొక మ్యాజికే కనిపిస్తూ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అండ్ ఫై యూ సార్ పీసీ శ్రీరామ్ గారి గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఎవరైనా చిన్న ఫోన్ పట్టుకుని ఫోటో తీసుకుంటే నువ్వు ఏమన్నా పెద్ద పీసీ శ్రీరామ్ అనుకున్నావా అంటుంటారు ఆయనకు అంత పేరు ఉంది అండ్ ఆయన అంత బ్రిలియంట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ సో అంటే ఎక్కడ మీరు కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు అని తెలుస్తూ ఉంది అండ్ ఫై యూ లైక్ పిక్చరైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఫ్రేమ్స్ చూస్తూ ఉంటే అండ్ సినిమా చూస్తుంటే మీకు ఎలా బేసిక్ గా పిసి గారి గురించి మాట్లాడేంత పెద్ద వాళ్ళం కాదు మేము బట్ ఈజ్ ఈజ్ లెజెండరీ ఎన్నో గ్రేట్ ఫిలిమ్స్ తీసేసాడు బట్ ఇప్పటికీ ఆయన అంత ఎక్స్పీరియన్స్ అంత సాధించేసిన తర్వాత కూడా సినిమా అంటే నాకు ఒక ప్యాషన్ సినిమా తీశాడు సినిమా చూశాను అవి కాదు అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇంకా ఆయనలో నచ్చుతుంది ఏంటంటే ఎవ్రీడే నాతో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడి అది సినిమా ఆయన డిఐ చేస్తూ అవి షేరింగ్ సార్ దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం ఆయన ఒకటే వాళ్ళు వాడుతున్నాను నాతో దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం దీన్ని ఇంకా మీరు ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారు ఏంటి మీరు మీ స్టైల్లో మీరు చేయండి ఐ నో ఇస్ అ దిల్ రాజు గారు డూ ఇట్ బట్ ఎవ్రీడే ఒకసారి నాకు ఆ ఫో
అంటే ఆయన అంతా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చేస్తుంటే సార్ ఇట్స్ ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇట్స్ మై ఫిల్మ్ ఐ విల్ టేక్ నో 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 ఐ విల్ ఆల్సో టేక్ కేర్ అంటున్నారు అంతా ఇన్వాల్వ్ అయ్యా అంత నచ్చేసి అంత ఇన్వాల్వ్ అయినారు ఫస్ట్ టైం ఆయన అసలు మీడియా ముందుకి ఇది కాదు ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఐ వాంట్ టాక్ టు మీడియా అబౌట్ దిస్ ఫిలిం సో అంత ఎగ్జైటింగ్ గా ఉన్నాడు ఇక ఆయన ఈజ్ అ లెజెండ్ డిఓపి ఆయన గురించి మేము మాట్లాడేది ఏముండదు రేపు స్క్రీన్ మీదే చూస్తారు రైట్ రైట్ సార్ ఇందాక మేము అనుకున్నాం కాల్ కూడా చేసాం సార్ చాలా బిజీగా ఉన్నారు ఆర్ఆర్ చేయడంలో విక్రమ్ గారు అందుకని ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు రాషి గారు మేము మేము వేసుకున్నాం ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నారు రాసుకోవడానికి వాళ్ళు హీరోయిన్ ఫోన్ చేసిన ఎత్తని డైరెక్టర్ అని చెప్పి సార్ ప్రియా అనే పేరు పెడుతున్నారు ఆయన అక్కడ ఏదో స్టోరీ తెలుసట మీకు కూడా తెలుసు దాని వెనకాల స్టోరీ చైతన్య గారు రివీల్ చేసి చేసినట్టు చెప్పి చెప్పినట్టు నా పాలిట్ నేను ఇంటర్వ్యూ అండర్లైన్ చేసి పెడితే రేపు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అనౌన్స్ చేపిస్తాను సూపర్ సార్ దీనికి ఆన్సర్ వద్దు దొరికితే చాలు లేకపోతే మేము అసలు ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అడిగి అడిగి యూనో అండ్ దీంట్లో లైక్ స్కూల్ కాలేజ్ అండ్ దాని తర్వాత లైఫ్ ఇది అంటే ఒకేలా కనిపించడం కొంచెం కష్టం మధ్యలో మిమ్మల్ని చూడడం జరిగింది ఆ టూ వేరియేషన్స్ లో అండ్ ప్రేమం లో మేము చూసాము బట్ యా అగైన్ అండ్ దీంట్లో చూస్తున్నాము కొంచెం ఏజ్ పెరిగే కొద్ది మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలంటే కొంచెం కష్టం అలా చాలా తక్కువ మందికి మీ నాన్నగారికి అండ్ మీకు దిల్ రాజు గారు కూడా వెనక్కి వెళ్తున్నారేమో అని అనిపించింది నాకైతే అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ అనుకున్నప్పుడే చైతన్య నేను విక్రమ్ డిస్కస్ చేసాము ఇదే రైట్ అంటే వి హావ్ ఇస్ త్రీ లుక్స్ కరెక్ట్ దాని కోసం చెయ్యి ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలో హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇప్పుడు ఇది చేస్తే నేను ఇలా ఉంటాను ఇది చేసినప్పుడు ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అని మూడు లుక్లు చెయ్యి డిజైన్ చేశాడు అంటే తన డైట్ గానీ తన వర్కౌట్ గానీ ఎప్పుడు ఎలా చెయ్యాలి అని సో ఇస్ ఎ క్రెడిట్ బోస్ టు సినిమా చేయడం కంటే ఈ లుక్స్ కి ఎక్కువ కష్టమైందా ఏంటి చెప్పండి లేదా అలానే కాదు అంటే యాజ్ యాక్టర్స్ మనకి వెరీ రేర్ గా దొరుకుతాయి ఇలాంటి స్క్రిప్ట్స్ ఒక జర్నీ ఒక క్యారెక్టర్ జర్నీని ప్రజెంట్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో మనకి చాలా సపోర్ట్ కావాలి ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి అయినా డైరెక్టర్ నుంచి అయినా ఎందుకంటే ఈ లుక్స్ చేయాలంటే కొన్ని గ్యాప్స్ కావాలి యూనో ఆ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ కూడా అలా ప్లాన్ చేయాలి నాకు ఈ ఎపిసోడ్ ఫస్ట్ కావాలని రాజు గారు చెప్పడం ఇది సెకండ్ చేద్దాం అది థర్డ్ చేద్దాం సో ఐ కెన్ ప్లాన్ ఆ వెయిట్ లాస్ అయినా వెయిట్ అవటం అయినా అట్లా స్ట్రాటజిక్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను సో కానీ ఆ స్ట్రెచ్ చేసేయాల్సి వస్తుందేమో కదా ఇప్పుడు స్కూలింగ్ అంతా అదే చేయాల్సి వస్తుంది ఎస్ అది చేసుకుని ఒక చిన్న గ్యాప్ తీసుకొని వెయిట్ పుట్టం కాస్ట్యూమ్ చేంజెస్ అయినా ఫేషియల్ బియర్డ్ అయినా హెయిర్ అయినా అన్ని నంబర్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి సో ఎవ్రీ వన్ సపోర్ట్ మీ అండ్ మోర్ దెన్ దట్ ఒక యాక్టర్ కి ఒక టైం వరకే నమ్ముతారు ఇప్పుడు నేను ఇలా కంటిన్యూస్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళలేను స్కూల్ పిల్లోడ్ లాగా సో ఒక ఒక టైం వరకే ఆడియన్స్ కూడా అది బిలీవ్ చేస్తారు సో ఐ థింక్ అండ్ ఈ సినిమాలో ఆ ఆపర్చునిటీ నాకు దొరికింది ప్రేమంలో ఎస్ కొంతవరకు దొరికింది బట్ ఈ సినిమాలో ఇంకా డెప్త్ లో ముగ్గురు అమ్మాయిలు కనిపించడం వల్ల అనుకుంటున్నారేమో అని అసలు డిఫరెంట్ ఒక జర్నీ రైట్ సో ప్రియా అయితే ఇక్కడే కూర్చున్నారు మధ్యలో ఇద్దరు ఏంటి అనేది మనం సినిమాలో చూడాల్సి వస్తుంది మన బేసిక్ అంతా రాసి రాసి త్రూవే ఉంటుంది అందుకే ఇందాక అందుకే కథ విన్నప్పుడు ఏడిసాను ఇంకొకప్పుడు ఏడిసాను అంటే మొత్తం అమ్మాయి చుట్టా ప్రియా చుట్టే తిరిగింది కథ అమ్మాయి కోసమే అభిరామ్ జర్నీ అంటే ఈ సినిమాలో ప్రియా కోసమే రైట్ అండ్ రాజు మీకు కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ తో ఆల్రెడీ మీరు రెండు ఫిలిం చాలా చేశారు దిల్ రాజు గారు వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ యు నో హి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఐ హావ్ వర్క్డ్ విత్ హిమ్ it it doesn't feel like a two or three film journey i feel like i've known him or known this band for very long right. so yeah i think uh, i'm very happy that thank you happened with right with chair with vikram sir and with the raju right so abhi character edaithe right. undo chaitanya character abhi anna pere edo so meeke look nachindi movie lo chey eppudu school lo nen chaala actually nen chaala nen poster chusin tarvata chaala shock ayyano adi college poster school college poster kada school school i was like I sent him a message saying I found your uh, younger brother okay. or something <laughs> and he just laughed and I'm like no because I'm very happy because I didn't expect that he can look like that 
Right. So uh, I was very happy as, as an actor. That's what you want to be able to show those variations. Right. And I think Chaz worked. I know he's worked very hard for that look. Right. Dhan tar aata na koi ki look kora chala na chindi. Ah look, underki super super na chindi. I think. Ani generation amma elni padhes na ramade themaro. Rashi thana job hundred percent chaz. Manu first noon chitel se lagu. Aim sande ham ledu. Aim sande ham ledu. So alagi maalavi ke and avika gurin chapan sir. Wal idhar face achcha puru. विक्रम ऐसी प्रति आर्टिस्ट चाल मंदिर प्रकाश राज संपत् तुलसी गंबर आफ् आर्टिस्ट सो भर सो वाल क्यार्टर ने बटी एवर एक्फारमें अभी यानी ब्यूटिफुल उजिंग रेप पे एंड चाल मूमेंट हार्ट चाल बरवे टीयर्स वस्ताई ड्रमटिक मूमेंट अंटेवने आनंद अरे मन इलांटे मन इलाजिका बट इंक थ्री सांगूटिफुल सो इन वन बै वन वस्ताई सो म्यूजिकल ब्यूटिफुल मर्चिपोना सो लाइफ हार्ड हिटिंग मूमेंट मन मुझकोचे मन आगे इवन आलोचिस्टा पेन उड़े यूनो मन मन एक्चो मन क्लोज पीपल एवर मन रूट इवन आलोचिस्टा सो क्यार्ट जर्नी आइंट बचिंदी एक्त आ क्यार्टर आगे वन तिगी ना सक्स कवर ने रीजनिंग ए जर्नी जीवित जर्नी अंत राशि <laughs> मार्च 22, सोई कथ अूटिंग के अपने जर्नी स्टार्ट ना लाइफ के चाल मंदिर कल को ना कल अटे नैलब्रिटी सैलब्रिटी वाल दी वाल कल वालूल आनंद ना स्कूल मेंट्स देखकर ना जानता नहीं कल सच्चा। ओके, ओके। लवली असलू। अंटे ओके सिनेमा के चपकोड़ा ने कि अंटे खादेलो का कंटेंट इन्तबाउंटे 
దాంట్లో చెప్పుకోవడానికి చాలా ఉంటుందంటారు కదా అసలు తెలియకుండా అయిపోయింది ఏంటంటే ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లా అనిపించింది నాకు సో ఒక సినిమా ప్రమోషన్ లైక్ ఓకే టెక్నీషియన్స్ ఏం చేశారు ఇది కాకుండా లైక్ మీరు ఎంత కనెక్ట్ అయ్యారు అండ్ మీ లైఫ్ లో ఎంత ఇంపాక్ట్ చేసింది ఈ ఫిల్మ్ అనేది అర్థమైంది అండ్ డెఫినెట్ గా ఇది వచ్చి రాగానే చాలా మంది లైఫ్ లో ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది ఆ మ్యాజికల్ మూమెంట్ అనేది తీసుకుని రావాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ జర్నీ మీరు ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ వీఆర్ వెయిటింగ్ టు ఎంజాయ్ అండ్ తొందరగా మా దగ్గరికి తీసుకుని రండి అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ Thank you so much. Thank, Thank you. you. Thank, Thank you. you. Thank you. Thank you.